dear friends in the previous class i explained about the theoretical aspects of uh, bank accounts today we are going to discuss about how we have to prepare the profit and loss account normally in those days we used to prepare the profit and loss account as uh, debit balances as well as credit balances t format debit side all the expenses and losses will appear and on the credit side all incomes and gains we have to credit but in the recent uh, amendment we have to prepare the profit and loss account under schedule form so under the revised format for preparing the profit and loss account in total we have nearly 16 schedules out of which 1 to 12 schedules are meant for the preparation of balance sheet and the remaining 13 to 16 these four schedules are applicable for the preparation of profit and loss account so first we have to prepare the profit and loss account then we have to prepare the balance sheet so for the preparation of profit and loss account schedule 13 to 16 we have to prepare here schedule 13 and 14 deals with the income and 15 and 16 deals with the expenditure now let us uh, have a look on the performa of the profit and loss account see the preparation of profit and loss account is to be divided under four heads number 1 income in which you have two schedules namely interest earned schedule number 13 other income schedule number 14 so have the total of these two schedules schedule 13 14 rendu node total ayum potu total abdin eludhikka vendiyadu and the total kuda neenga capital a nu potukala alladhu subdivision 1 abdin potukala ipo adhe 30 schedule 13 la enna enna la varum abdin solli paathina interest earned அதாவது ஒரு பேங்க் மற்றவங்களுக்கு லோன் கொடுக்க ஏதாவது லோன் கொடுக்குறாங்க அது மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு பேங்க் வந்து ரிசர்வ் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு மற்ற பேங்க்குங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க அதாவது மற்ற பேங்க்குங்களில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட்டு இந்த மாதிரி என்னென்ன இன்கம் இருக்குதோ அது எல்லாமே வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏனுங்கிறது ஷெடியூல் தேர்ட்டீனில் வரும் ஷெடியூல் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் இன்கம் அதர் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் இப்போ ட்ராஃப்ட் எடுக்கிறோம் அப்போ டிடி எடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் கமிஷன் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அந்த சமயத்துங்களில் நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குறீங்க பேங்க்குக்கு அது அதனால் கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்கரேஜ் இதுங்க பூராவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதர் இன்கமில் வரும் அதே மாதிரி பேங்க்குக்கு சேவை அதாவது சொந்தமான அசட்டு அதை சேல் பண்ணுறீங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல் ஆஃப் அசட்ஸு லாக்கர் சேஃப்டி லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க அது மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய ரெண்ட்டு ஏதாவது ஃபைன் போடுறாங்க அப்போ அது இந்த மாதிரி என்னென்ன சோர்ஸஸ் மூலியமாக இன்கம் வருதோ அது பூரா ஷெடியூல் ஃபோர்டீனில் வந்துடும் நம்ம ப்ராஃப்லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரஃபாக என்ன செய்வோம் ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் ஷெடியூல் ஃபோர்டீன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒர்க்கிங்ஸ் மாதிரி போட்டு அந்த டோட்டலாக தான் இதை டைரெக்டாக எழுதுவோம் அப்போது இன்கம் அப்படிங்கிற ஹெட்டில் ரெண்டு ஷெடியூல் வருது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டியான் ஷெடியூல் பதிமூணு அதர் இன்கம் ஷெடியூல் பதினாலு இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் ரெண்டு ஷெடியூல் வருது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீன் இது தவிர ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்னு ஒரு ஷெடியூல் வருது அதாவது ஒரு ஐட்டம் அதுக்கு ஷெடியூல் நம்பர் கிடையாது பட் இந்த ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு கீழே இதையும் நம்ம எழுதணும் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருந்தா அந்த அமௌண்ட்டை போடலாம் அல்லது ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்னு எழுதிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம டேஷ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் அப்படின்றப்போ பேங்கில் நிறைய பேர் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஒரு பேங்க் வந்து செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறான் அப்போ அந்த டெபாசிட்டர்ஸு டெபாசிட் ஹோல்டர்ஸுக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறான் சேவிங்ஸ் பேங்க்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் இதிலலாம் பணம் போட்டவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா அது செலவு ஒரு பேங்க் மற்ற இடத்துங்களில் பாரோ பண்ணியிருப்பான் அதர் பேங்க்ஸ் அதாவது ரிசர்வ் பேங்கில் பாரோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி அதர் பேங்க்ஸ் இன்சைடு இந்தியா அவுட் சைடு இந்தியாவில் பாரோ பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாலும் அதில் வரக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது 
இதை தவிர வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் இப்போ பேங்க் வந்து ஒரு ரெண்டல் ப்ரிமிசஸில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ரெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு பேங்கில் எவ்வளவோ ஸ்டேஷ்னரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டே ப்ரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி அதே மாதிரி லெட்டர் எவ்வளவோ அனுப்புகிறாங்க போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராம்ஸு வேலை செய்யக்கூடியவங்களுக்கு சேல்ரி கொடுக்குறாங்க டைரக்டர்ஸுக்கு சிட்டிங் ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க ஆடிட்டர்ஸ் ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க ரிப்பேர்ஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸுக்கு செய்கிறாங்க ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இது மாதிரி என்னென்ன விதமான செலவுகள்லாம் இருக்குதோ அவ்வளோத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறதுல கொண்டு வந்துடணும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்ங்கிறது ப்ராப்ளத்தில் கொடுப்பான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தால் அது போடணும் அப்போது ரோமன் லெட்டர் ஒன் இன்கம்னு சொல்கிறோம் அதில் ஷெடியூல் பதிமூணு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் ஷெடியூல் பதினாலு அதர் இன்கம் இந்த ரெண்டு டோட்டலையும் போட்டுக்கிறீங்க அதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது சப் டிவிஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரோமன் லெட்டர் டூ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டடுங்கிறது ஷெடியூல் பதினஞ்சு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது ஷெடியூல் பதினாறு ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்ங்கிறத எழுதுவோம் அதுக்கு ஷெடியூல் நம்பர் இல்லை இந்த மூணையும் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா அதர்ஸ் கேபிட்டல் பின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது சப் டிவிஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ரோமன் லெட்டர் த்ரீ என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் ப்ராஃபிட் வரலாம் அல்லது லாஸ் வரலாம் அதனால தான் ப்ராஃபிட் பார் லாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோம் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் அதாவது கரண்ட் இயரில் இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் மேலே ஏ இன்கம் போட்டிருக்கீங்க பி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போட்டிருக்கீங்க அந்த இன்கம்லேருந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கழிச்சிட்டிங்கன்னா கரண்ட் இயருடைய நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் இல்லை ஒன் டூ அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து டூவை லெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கரண்ட் இயருடைய நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் சப்போஸ் ப்ராப்ளத்தில் ப்ரீவியஸ் இயருடைய ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை அடுத்து அதுக்கு கீழே எடுத்து எழுதணும் ப்ராஃபிட் ப்ராட் ஃபார்வேர்டு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இயர்ன் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அல்லது லாஸ் அக்கர்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ இதை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டலை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபோர் அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு செய்யணும் இந்த அப்ராப்ரியேஷன் செய்யக்கூடியதில் நாலு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஸ்டாச்சூட்டரி ரிசர்வ் நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாச்சூட்டரி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பேங்க்கும் தன்னுடைய கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்பல்சரியாக ஸ்டாச்சூட்டரி ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இயருடைய ப்ராஃபிட் டென் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை கம்பல்சரியாக என்ன செய்யணும் ஸ்டாச்சூட்டரி ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னு வச்சுருக்கிறாங்க அடுத்தது சப்போஸ் ப்ராப்ளத்தில் இந்த சிங்கிங் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் டிவிடெண்ட் ஈக்குவலைசேஷன் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் அல்லது ஜென்ரல் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அதர் ரிசர்வ்ஸ் அடுத்தது மூணாவது ஷேர் ஹோல்டருங்களுக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ அதில் கவர்மெண்ட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஷேர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கவர்மெண்ட் அல்லது ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட் அதாவது மொத்தத்தில் ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடன் கொடுக்கக்கூடியதையும் நம்ம இங்கே அப்ராப்ரியேஷன் செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த ரோமன் லெட்டர் த்ரீயில் வந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டை ரோமன் லெட்டர் ஃபோரில் எழுதணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மூணு ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஒன்று ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அதர் ரிசர்வ்ஸுக்கு எதுவும் கொடுத்துருந்தா அதை எழுதிட்டீங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் பார் ப்ரப்போஸ்டு டிவிடன் இருந்தால் அதையும் எழுதிட்டீங்க இப்போ கீழே உள்ள ஓவரால் டோட்டலில் இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் என்ன வருதோ தட் அமௌண்ட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பேலன்ஸ் ஷீட் அதனால தான் பேலன்ஸ் கேரிடு ஓவர் டு பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஐட்டத்துலையும் என்னென்ன வரும்ன்றது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்துக்கலாம் அதில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஜென்ரல் ப்ரொஃபார்மாக இதுதான் இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஷெடியூல் பதிமூணு அப்படின்னாவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொன்னால் அதர் இன்கம்
இது ஷெடியூல் ஃபோர்டீன் இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சப் டிவிஷன் ஏ அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கொடுத்துருக்குறான் இது ஷெட்யூல் ஃபிஃப்டீன் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஃபோர் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ஷெட்யூல் சிக்ஸ்டீன் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்னும் கொடுத்துருக்குறான் நம்ம ஏற்கனவே படித்த ப்ரொஃபார்மால அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸுக்கு கீழே இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்னு த்ரீ லேக்ஸ் எழுதணும் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரப்போஸ்டு டிவிடென்னு கொடுத்துருக்குறான் அது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அப்ராப்ரியேஷன்ஸில் வந்துடும் ஏன்னா அப்ராப்ரியேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதர் ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதை பற்றி இந்த சம்மில் ஒன்று சொல்லலை அப்போ டேஷ் போட்டுக்கணும் டிவிடெண்ட் ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட்டுக்கு ஒன் லேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒன் லேக் நம்ம போகிறோம் இப்போ இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் இது பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தனலட்சுமி பேங்க் ஃபார் த இயர் என்ற தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதில் ரோமன் லெட்ரு ஒன் இன்ட்ர இன்கம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் யார்டு ஷெடியூல் பதிமூணு தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸ் போட்டிருக்குறோம் அதர் இன்கம் ஷெடியூல் ஃபோர்டீன் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி கேபிட்டல் ஏ அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டு ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீன் அது வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ்னு கொடுத்துருந்தா அதுக்கு ஷெடியூல் நம்பர் எதுவும் இல்லை அந்த த்ரீ லேக்ஸை போட்டுட்டோம் இப்போ இதை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் டுவெண்ட்டி செவன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதை கேபிட்டல் பின்னு வச்சுக்கிறோம் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் த இன்கம் ஏ ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பி டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது ப்ராஃபிட் பார் லாஸ்னு போடணும் இங்கே இன்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் தான் வரப்போகுது அதனால் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஹெடிங்கை கொடுத்துட்டு ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் இப்போ இந்த ஏன்ற இன்கம்லேருந்து பிங்கிற டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை லெஸ் பண்ணிட்டால் யூ வில் பி கெட்டிங் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இதில் லாஸ்ட் இயருடைய ப்ராஃபிட் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த ப்ராப்ளத்தில் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் ப்ராஃபிட் ப்ராட் ஃபார்வர்டு வந்து டேஷ் இப்போ டோட்டல் வந்து திருப்பி தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் அதில் இப்போ ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கிது சப்போஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு டூ லேக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இதில் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அதர் ரிசர்ட்ஸ் இந்த சம்மில் எதுவும் கொடுக்கல டேஷ் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரப்போஸ்டு டிவிடென்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒன் லேக்னு கொடுத்துருக்குறான் அந்த அமௌண்ட்டை எழுதிட்டீங்க இப்போ சப் டிவிஷன் த்ரீயில் வந்து அதாவது ரோமன் லெட்டர் த்ரீயில் வந்து நமக்கு டோட்டல் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட்னு வந்துருந்துச்சு அதே அமௌண்ட்டை ரோமன் லெட்டர் ஃபோர்லேயும் நம்ம எழுதுகிறோம் தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இதில் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரப்போஸ்டு டிவிடெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஒன் லேக் அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா யூ வில் பி கெட்டிங் த பேலன்ஸ் ஆஃப் நைன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தட் அமௌண்ட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு த பேலன்ஸ் ஷீட் அதை தான் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்மேட் பார்த்தோம் வித்தவுட் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே அதை அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ எனக்கு அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேங்க்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபார்மேட் உங்களுக்கு அநேகமாக தரவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் அடுத்த சம்மு கொஞ்சம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வர்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வர்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ர
டூ லேக் சிக்ஸ்டி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுங்கிறதும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறதும் டெபாசிட் ஹோல்டருக்கு பேங்க்கு கொடுக்குறோம் அப்போ இது இவங்களுக்கு செலவு அதனால் இது என்ன ஆயிரும் ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் அப்படின்னு சொன்னோமே அங்கே போயிடும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறப்போ பேங்க்கில் வந்து அதாவது ஒரு கஸ்டமர் தன்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு மேலே பணம் ட்ரா பண்ணுறானே அதை தான் ஓடின்னு சொல்கிறது நார்மலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸுக்கு வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ அவன்ட்டருந்து வாங்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பேங்க்குக்கு வந்து இன்கமாக இருக்குது அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட்டுங்கிறது ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏண்டில் வந்துடும் அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட் அப்படிங்கிறான் பில்லுங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறது மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷெடியூல் தேர்ட்டீன்லேயே வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் அதாவது கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸுக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்குது அப்போ இது அவங்களுக்கு செலவு இது வந்து ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீனில் வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேஷ் க்ரெடிட் பேங்கில் ரொக்க கடன் வாங்கினவங்க பேங்க்குக்கு வட்டி கொடுக்குறாங்க இது இன்கம் இது வந்து ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்துடும் அடுத்தது டெப்ரிசேஷன் ஆன் பேங்க் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கான் இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீனில் வந்துடும் சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் அதுவும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீனில் வந்துடும் போஸ்டேஜ் சன்ரி சார்ஜஸ் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபீஸ் பிரிண்டிங் லா சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீனில் வந்துடும் லாக்கர் ரெண்ட் அப்படிங்கிறான் இது வந்து அதர் இன்கம் இது ஷெடியூல் ஃபோர்டீனில் வந்துடும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபீஸ் இதுவும் ஷெடியூல் ஃபோர்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அப்படிங்கிறான் லோன் கொடுக்கறதுனால பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதுன்னா இது இன்கம் அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு ஷெடியூல் தேர்ட்டீனில் வந்துடும் இப்போ இவ்வளோ எல்லாமே கலந்து கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சோம் எது எது எந்தெந்த ஷெடியூலில் வரும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒர்க்கிங்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் அதில் என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு அதாவது ரஃப் ஒர்க்கிங்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிட்டால் தான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அதை கொண்டுட்டு போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் ட்ராப் டூ லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட் செவன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேஷ் க்ரெடிட் எயிட் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் டென் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓவரால் டோட்டல் என்ன வருதுன்னா டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம ப்ராஃப் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன் ஷெடியூல் நம்பர் பதிமூணு டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் அதே மாதிரி ஷெடியூல் ஃபோர்டீன் அதர் இன்கம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லாக்கர் ரெண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கமிஷன் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து ரெண்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் இது ஓவரால் டோட்டல் ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஷெடியூல் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் லெவன் லேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் டூ லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் இந்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீன் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதில் டெப்ரிசேஷன் ஆன் பேங்க் ப்ராப்பர்ட்டி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரிஸ் அண்ட் அலவன்சஸ் டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போஸ்டேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சன்ரி சார்ஜஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டே டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் லா சார்ஜஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதனுடைய ஓவரால் டோட்டல் கம்ஸ் டு டூ லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நீட்டாக நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷெடியூலுக்கும் என்னென்ன வரும்னு போட்டீங்க ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ் கொடுக்கல அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது கொடுத்தா எழுதணும் இல்லைனா டேஷ் போட்டுக்க வேண்டியதா இப்போ அந்த பேங்கினுடைய ப்ராஃப் லாஸ் அக்கௌண்ட் போகிறோம் லக்ஷ்மி பேங்க் லிமிடெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் யூஷுவலாக பர்டிகுலர்ஸ் ஒ
இதை ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் எயிட்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ சப் டிவிஷன் ஒன்றில் வந்து தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூவில் வந்து எயிட்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ ரோமன் லெட்டர் த்ரீ ப்ராஃபிட் தான் வருது ஏன்னு சொன்னால் அமௌண்ட் இன்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் அந்த ஒன் மைனஸ் டூனு போட்டிருக்கோம் அல்லது ஏ மைனஸ் பின்னு போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் உங்களுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு பார்த்துக்கணும் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை லெஸ் பண்ணிட்டா யூ வில் பி கெட்டிங் டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரீவியஸ் இயருடைய ப்ராஃபிட் இந்த சம்ல எதுவும் கொடுக்கல டேஷ் இப்போ இதை டோட்டல் பண்ணிட்டா டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு வருது அடுத்தது ரோமன் லெட்டர் ஃபோர் வந்து அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் அதில் க ஃபஸ்ட் ஐட்டமே ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அப்போ டுவெல் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது கண்ட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து த்ரீ லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு வந்துடும் அதர் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எதுவும் சம்பள கொடுத்துருக்காங்களான்னா இல்லை டேஷ் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் பார் ப்ரப்போஸ்ட் டிவிடண்ட் எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை டேஷ் அப்போ ரோமன் லெட்டர் த்ரீயில் வந்த டோட்டல் டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை எழுதுகிறோம் ஏற்கனவே மேலே ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது த்ரீ லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது இந்த டுவெல் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் த்ரீ லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டால் யூ வில் பி கெட்டிங் த டிஃப்ரென்ஸ் நைன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி தட் அமௌண்ட் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு தி பேலன்ஸ் ஷீட் அதுதான் பேலன்ஸ் கேரிட் ஓவர் டு பேலன்ஸ் ஷீட்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னுடைய ப்ரொஃபார்மாவை பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இப்போ அமௌண்ட்டெல்லாம் மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துருந்தானா அதை எப்படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஷெடியூலும் கீழே ஒர்க்கிங்ஸ் மாதிரி போட்டு ப்ராஃப்லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்த்தோம் இதிலேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து சில அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது வி ஷெல் கண்டினியூ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் திஸ் அப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் கெட் இட் கிளாரிஃபை